Au cours des derniers jours, plusieurs commémorations importantes ont ponctué l'actualité. Au cours des derniers jours, plusieurs commémorations importantes ont ponctué l'actualité. Ce 10 mai 2021, nous avons pu fêter les 40 ans de l'élection de François Mitterrand en tant que président de la République française. Le 5 mai dernier, il s'agissait de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce 10 mai 2021 encore, une cérémonie aura lieu pour commémorer l'abolition de l'esclavage et plus spécialement les 20 ans de la loi Taubira qui en 2001 avait déclaré la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, adopté à l'unanimité à l'époque par l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans oublier bien sûr le traditionnel 8 mai, comme le jour de commémoration de la capitulation de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Ces différentes dates ont pour objectif de se souvenir, mais on constate aussi que bien souvent, ces cérémonies servent aussi à revisiter l'histoire, à lui donner un sens. On ne commémore pas un événement toujours de la même manière. Plus le temps passe, plus on s'éloigne temporairement de l'événement, plus la démarche de souvenir est importante. Parfois, on peut même transformer la réalité. On ne retient que certaines choses, on idéalise aussi parfois. Enfin, n'oublions pas que le monde change et évolue. Ce qui pouvait être peut-être acceptable à une époque ne l'est plus aujourd'hui. Alors, quand on se souvient, qu'est-ce que l'on retient Le bicentenaire de la mort de Napoléon a donc vu apparaître une polémique sur le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Ainsi, Emmanuel Macron, lors de son discours commémoratif, a fait un exercice d'équilibriste en saluant l'héritage de l'empereur, sans oublier les côtés sombres de son règne, à commencer par le rétablissement de l'esclavage, les nombreuses pertes en vie humaine ou son exercice du pouvoir arbitraire. La Deuxième République a réparé en 1848 cette trahison de l'esprit des Lumières, a-t-il déclaré à propos du rétablissement de l'esclavage. Nous avons besoin de points de repère et de figures emblématiques que nous trouvons dans le passé, des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. Ainsi les uns ou les autres se revendiquent comme héritiers, alors que le Parti Socialiste peine à exister sur l'échiquier politique français actuel, les leaders de ce parti politique commémorent les 40 ans de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française. Ils cherchent à la fois cet héritage et peut-être une source d'inspiration pour réinventer quelque chose aujourd'hui. Enfin, faire acte de mémoire, c'est se souvenir pour ne pas oublier. On parle même de devoir de mémoire comme s'il y avait une obligation ou tout du moins une nécessité. Ne pas oublier parce que ce qui a été vécu est important, soit pour le reproduire ou au contraire pour ne pas le vivre à nouveau. On trouve dans la Bible de nombreuses mentions de cette nécessité de se souvenir. On peut noter par exemple que le sabbat, le septième jour du texte biblique, est un mémorial de la création. On voit aussi que régulièrement on construit par exemple des hôtels, pour marquer une rencontre ou un événement particulier. Le temps du souvenir a aussi parfois un rôle pédagogique. La Pâque juive, par exemple, est un temps de souvenir de la libération de l'esclavage en Égypte, et ce temps de commémoration est marqué par son rôle de mémoire à destination des jeunes générations. Enfin, lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus va les inviter à reproduire les mêmes gestes en mémoire de lui. Dans notre société où tout va de plus en plus vite, où nous passons d'une chose à une autre en un clic, peut-être avons-nous besoin de nous souvenir, de regarder le passé pour apprendre et comprendre, non pas dans un esprit passéiste, mais pour trouver des points de repère qui font sens pour aujourd'hui et pour demain.